എൻ്റെ ദുബായി യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദുബായ് എക്സ്പോ ശരിക്ക് ഈ എക്സ്പോ തീരാറായെന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായ് എക്സ്പോ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ എക്സ്പോ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ട കാഴ്ചകളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ എങ്കിലും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഏക്കറിലായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം പവിലിയനുള്ള വലിയൊരു എക്സിബിഷനാണ് ദുബായ് എക്സ്പോ കണക്ടിംഗ് മൈൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ് ദുബായ് എക്സ്പോന്റെ മോട്ടോ ഇവിടെ വിവിധ പവിലിയനിലായിട്ട് രാജ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനികളും അവരുടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഇരുന്നൂറോളം പവിലിയൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവിലിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ മകനാണ് ചിക്കു ആൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും ഒരു യെലോ പാസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഓരോ പവിലിയനിലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സീൽ അടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര പവിലിയൻസ് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വലിയൊരു സുവനീർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പവിലിയൻസിലേക്ക് പോവാം അത് മാത്രമല്ല ഈ പാസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ നൂറ് പവിലിയൻസ് കയറിയിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പാസ്പോർട്ട് തരും അത്രേ ഒരു വൈറ്റ് പാസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യാലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഒരു ചലഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ ഇതാണ് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ദുബായ് എക്സ്പോൻ്റെ ഒരു ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് അൽ വസൽ പ്ലാസ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അതായത് ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലായിട്ടാണ് ഈ പവിലിയൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ അൽ വസൽ പ്ലാസ ഉള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡോം ആകൃതിയിലുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊജക്ഷനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ ആണ് രാത്രി ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ലൈറ്റ് ഷോ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാൻ വരണം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് പവിലിയൻസ് കാണാൻ പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യു എ പവിലിയൻ ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് യു എ പവിലിയൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ട് ഡോക്ടർ സാന്റിയാഗോ ആണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ചിറകുകളും അതേപോലെ തന്നെ ആ വൈറ്റ് ഫുൾ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ദേ അങ്ങ് കയറിയാൽ പോരെന്ന് പക്ഷെ അല്ല കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് എൻട്രൻസിലേക്ക് എന്റെ പള്ളി ഇത്രയും ക്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്യൂയിലേക്ക് കയറി ഏകദേശം ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു ടിക്കറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്പർ എപ്പോൾ വരുന്നോ അന്നേരം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ പത്താം നമ്പർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോവാണ് ഇത് യു എ പവിലിയനിലേക്കുള്ള വോക്ക് വേ ആണ് കുറച്ചധികം ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വോക്ക് വേയിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് യു എ പവിലിയനിലേക്ക് കയറാൻ ഈ പവിലിയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുണ്ട് ഇതിന് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗിയും ശരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ട് മതിയാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ യു എ പവിലിയൻ കയറാൻ പോവാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും യു എയുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി
ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ മനോഹരമാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആ കളർ തീംസും ആ വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച ഒരു ഫീലാണ് എല്ലാവരുടെയും ഐഡിയാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകം തന്നെ മാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ 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 ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് അടുത്ത ആളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഗോ ദിസ് വാസ് ഓൾ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രീം പക്ഷെ അമ്പത് വർഷം ഇപ്പുറം യു എ ഒരുപാട് പേരെ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് മാറി ഈ പവലിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്പ്ലേസ് കാണാം എല്ലാം ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അല്ലെ ആ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണുന്ന അതേ ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ ഷോ ആണ് ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണാൻ ഇതിലും എത്രയോ മനോഹരമാണ് വലിയൊരു സ്ക്രീനിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് യു എയുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ട്രഡീഷൻസും അവരുടെ ആർട്ട് ഫോംസും ഒക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷോ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് അവിടെ നമ്മുടെ യു എയിലെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻസ് അതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലുള്ളത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് യു എ ഇനി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ പവലിയൻ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്ത കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിലെ ആദ്യത്തെ സീലടിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പവലിയൻ കഴിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ സീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പവലിയൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ യു എ പവലിയൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് പവലിയൻ എത്ര ഭംഗിയുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഭംഗിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഫുള്ള് പനകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പവലിയൻ ആണ് അവരുടെ ആ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറും തീമിനോടും ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ മുഴുവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല നട്ടു പൊരിയുന്ന വെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കുട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് വളരെ മിസ്റ്റി ആയിട്ട് തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീൽ തരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പവലിയൻ്റെ ഓപ്പണിങ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുറേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ ഭയങ്കര ക
അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിലിങ്ങനെ വീഴുന്ന ഓരോ തുള്ളികളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ തുള്ളിയും മാറ്റർ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ചെറിയ ഇന്നോവേഷൻസും മാറ്റർ ചെയ്യും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പവലിയൻ്റെ വേറൊരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പൊതുവെ ലൈറ്റുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു പനോരമിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ എന്താണെന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കും അവർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ലൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ വർണ്ണശബളമായ ചില ഓർമ്മകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പവലിയൻ വിടുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയാണ് സൗദി അറേബ്യ പവലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് പവലിയൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ പവലിയനാണ് അപ്പം അത് അത്രയും രസമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പവലിയൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് സൗദി അറേബ്യ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാനെടുത്ത വീഡിയോസ് മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു പവലിയൻ തൊട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടുണ്ട് മഞ്ചിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദുബായിലുള്ള ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എങ്കിലും എൻ്റെ മുഖമുള്ളത് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ സൗദി അറേബ്യ പവലിയൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിൽക്കും നമ്മളെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴും അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കുട്ടികൾ വലിയ ആളതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഞങ്ങൾ കയറുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്യത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ശരിക്കും ഇത് വെള്ളം തന്നെയാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറുതെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെയാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വെള്ളം നനയും അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കിണർ പോലെ അതായത് ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ അവർ നല്ലൊരു സ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് മക്ക അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓ അതൊരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ആർട്ട് ഫോംസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇവിടെയുള്ള സ്ക്രീനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ചുമരുമല മുഴുവൻ സ്ക്രീനുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ അതേ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അയ്യോ അതൊരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിനി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ഈ പവലിയനിലെ തന്നെ അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ എസ്കലേറ്ററിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന വിഷ്വലാണിത് അതായത് കുറേ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക അതിലിങ്ങനെ പച്ച കളറും നല്ല രസം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണിനിങ്ങനെ കുളിര് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത് വേറൊരു ലോകത്താണ് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇത് വേറൊരു വൈബാണ് കാരണം ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഒരു വലിയ ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻസിൽ 
ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരികയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഫ്ലോറിലും നമുക്ക് അതേ ഡിസൈൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫുൾ ലൈറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി വേറെ എന്താ പറയുക വേറെ ഇതോ ലോകത്തെത്തിയ പോലെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ കുറച്ചൊന്നും അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറേ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത് കാരണം എനിക്കെന്തോ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ തോന്നില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൗദി അറേബ്യയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഷോയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് സൗദി അറേബ്യനെ പറ്റി പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ധാരണ ഭയങ്കര കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ മൊത്തം അവരെത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു എനിക്കത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറി സൗദി അറേബ്യ പവലിയനിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വാട്ടർഫോളാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വാട്ടർഫോളായിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ ഏത് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഡിസൈന് നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ പവലിയനാണ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പവലിയനാണ് കാരണം ഫുൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കും കൂടി പങ്കാളികളാവാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് സ്വയം റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അതേപോലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ റിന്യൂവൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജർമ്മൻ പവലിയനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പവലിയനിൽ കയറി ആദ്യം കാണുന്നത് കുറേ മഞ്ഞ ബോൾസാണ് പതിനായിരം ബോൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഐഡിയാസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ജർമ്മനി കണ്ടുപിടിച്ച സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ഐഡിയാസ് ഈ മിഷനിൽ ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ വി ലവ് ബൈസിക്കിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയ അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബൈസിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജർമ്മൻ പവലിയനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലാസ്റ്റിലെ വീഡിയോ ഷോ ആണ് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ ഷോ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ഊഞ്ഞാലിലായിരിക്കണേ എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് എന്താണ് നമുക്കുള്ള റോള് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ രക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഊഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമുക്കത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ആ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നൂറ്റി മുപ്പതോളം പവലിയൻസിൽ കയറിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെ സീൽ കളക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ ആ ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ വൈറ്റ് പാസ്പോർട്ട് നേടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ടൈം സൊവനിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫീൽ ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ പവലിയൻസ് മാത്രമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ ഒരുപാട് പേരുടെ റീൽസിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് അടുത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് മാത്രമേ നനയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മേത്തേക്കൊന്നും വെള്ളം വീഴില്ല പക്ഷെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മൊത്തം നനയുന്നു ഇനി ദുബായ് എക്സ്പോയിലെ എൻ്റെ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഷോ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അൽവസൽ പ്ലാസയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡോം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു
ഗ്ലോബ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫുൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സ്പോയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റിൽ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറവുകളുണ്ടാവും എന്തായാലും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ദുബായ് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഏഴ് ദിവസത്തെ വലിയ ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പ